Hello everybody, so welcome back here to You Talk TV and today we're gonna help you sound like a native speaker. Yes, today hoy te decimos cómo sonar como un auténtico nativo. Vamos allá. Well, 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 so welcome back here to You Talk TV and well, first of all, before starting, antes de comenzar, Aquí, me tienes que seguir, seguidme aquí en mi Instagram, arroba Carlos Monaf. también podéis seguir a Fran, arroba Fran Monaf. ¿Por qué? Porque así veis lo que hacemos en nuestra vida diaria y también os resolvemos ahí todas las dudas. Nos escribís y os contestamos siempre, siempre, siempre. Promise. So, well, let's get started. Como os decía, ¿qué tenemos hoy? Hoy ya. Yeah. Hoy os vamos a decir cómo sonar, cómo sonar como un nativo, cómo sonar con inglés real. ¿Qué es esto de inglés real? Pues que siempre nos han enseñado el inglés académico de hello, how are you doing y aprender a escribir y demás y luego nos hemos dejado lo más importante, cómo suena cómo suenan los nativos de verdad, ¿no? Cómo suena el inglés de verdad en la vida real, que vamos con nuestro inglés académico y luego no nos entienden porque resulta que people don't speak this way. No hablan así. ¿Cómo hablan? Hablan así, hello, so people speak this way here. Hablan a este ritmo y uniendo palabras con una pronunciación diferente, con entonación y es lo que nunca nos enseñan. Así que esto lo vamos a ver ya hoy, ¿ok? ¿Y cómo lo vamos a ver? Lo vamos a ver con frases. Vamos a ver frasecillas sencillas y las vemos primero. ¿Cómo las pronunciaría un mm, estudiante medio de España, de Latinoamérica, etcétera? Y cómo habría que pronunciarlas bien. Y con unos sencillos trucos, con nuestras letras clave y nuestros trucos you talk, que os van a hacerlo muy sencillo, ¿ok? Vamos a empezar, por lo tanto. So, first sentence. La primera, ¿cómo diríais esto? No le dejé hacerlo a él. No le dejé hacerlo. ¿Cómo sería? Pues, ¿cómo lo diríamos eh, un estudiante medio, en España, por lo menos? O, ¿cómo lo diría yo hace unos años, cuando estudiaba inglés? Diría, I didn't let him do it. Un poco exagerado, ¿vale? I didn't let him do it, porque unos tendrán sus errores, otros otros. I didn't let him do it, así, I didn't let him do it, así sería, ¿no? Pues vamos a empezar. I. Primero empezamos palabra por palabra, vamos a ver cómo lo haríamos. I, sencillo. Didn't. ¿Cómo, ¿Qué pasa con ese didn't? Pues que, que ocurre una letra súper importante, una de nuestras letras claves, key letters. Tenemos la I, que a partir de ahora, cuando veamos una I, vamos a hacer una E. Sí, sí, nunca te lo habían dicho, pero sí, así es. Por lo tanto, en lugar de decir... I didn't, vamos a decir I didn't, I didn't, ¿cómo suena? Mucho mejor, ¿no? No lo sabía, I didn't know, I didn't know, no, I didn't, I didn't. La siguiente palabra que tenemos, permitir o permitir, let. Nada de decir let, no, la L es otra letra muy sencilla de hacer y es otra de nuestras letras claves. So, por lo tanto, en lugar de decir let, vamos a decir let, let. Este sonido, muy sencillo, se hace así, la, 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 parecida a la L catalana, Incluso más cerrado todavía, la, 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 let, let. Luego viene him, que no diríamos him, la H es suave, him. Ahora explicaremos luego en el linking que incluso la H se puede omitir. Y la I, que hemos dicho antes, como una E. Him, him, I didn't let him do. Es sencillo. Y luego la última palabra, el pronombre it, que no es it, es it. Porque it es comer. <ríe> Por lo tanto, es et, 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 con una e, lo que decimos, et, et. Para decir hazlo, se dice do it. Nada de do it, no, do it. So, I didn't let him do it. Así sería. Y ahora vamos a trabajar lo que es, ahora que tenemos palabra por palabra, vamos a trabajar lo que es el linking, a lo que llamamos, lo que llamamos a la unión de palabras. Como en castellano, que no hablamos así, lo que hacemos es unir las palabras. Por lo tanto, I didn't let him do it, se convertiría en I didn't let him do it. I didn't let him do it. ¿Por qué? I didn't let him. Let him. ¿Qué digo aquí? La H, me la... ¿Cómo? La omito, por lo tanto, I didn't let him do it. La podemos hacer o no. Podemos decir I didn't let him do it o I didn't let him do it. Pero que sepáis que muchos nativos la omiten. Por lo tanto, si no la decís, sobre todo, saber reconocerla. ¿Ok? Es lo importante. I didn't let him do it. I didn't let him do it. I didn't let him do it. Lo trabajamos con ritmo para darle un poco de agilidad. I didn't let him do it. I didn't let him do it. Y ahora por último, y muy importante, añadimos la entonación. ¿Qué pasa con esto de la entonación? Que nunca lo hemos trabajado y realmente la gente no habla así plano como un robot. Hablan así, entonando, ¿no? Y en inglés es mucho, mucho más exagerado. Por lo tanto, sería I didn't let him do it. ¿Qué truco tenemos para eso? Tenemos nuestro truco del hey, yes, no. ¿En qué consiste sencillo? En simplemente añadir hey, 
antes de la pregunta yes antes de una afirmativa y no antes de una negativa que sería por, por lo tanto sería en este caso no, I didn't let him do it. Ese no nos indica el punto álgido de la frase, con lo cual nos facilita mucho lo que es el dinamismo de la frase, ¿no? Sería no, I didn't let him do it. Si fuera afirmativa, yes, I let him do it. <risa> Pero por lo tanto nos quedamos con la entonación esta importante que es I didn't let him do it. Cambia mucho por tanto de la frase inicial que teníamos que es I didn't let him do it a I didn't let him do it. <risa> completamente diferente, ¿no? Por lo tanto hemos cambiado, habéis visto el cambio, si lo habéis practicado como os he dicho, podéis apreciar vuestro cambio que es de 0 a 100, ¿no? Prácticamente, y se suena ya de esta forma muy, muy cercana a cómo pronunciar los nativos. Y de esta forma lo bueno es que os ayudará muchísimo más a entender. Porque el error típico de la gente es que piensan que, bueno, que no va ligada a la pronunciación, la pronunciación no es importante, y sí que es muy importante, porque todo el mundo dice, yo es que no, me cuesta mucho entender a los nativos. Claro, porque si ya en tu cerebro están las palabras eh, archivadas erróneamente, si está archivado I didn't let him do it, pues cuando digas, cuando oigas I didn't let him do it, no lo vas a reconocer. Hay que archivarlas bien para reconocerlas bien. Es por lo que decimos nosotros, sound good, understand better. Suena bien, comprende mejor, que va todo ligado, ¿ok? Bueno, let's continue. Continuemos con la segunda frase. Y la segunda frase sería, lo decidimos ayer. Lo decidimos ayer. En inglés sería... We, nosotros, decided, decided, decided it yesterday. We decided it yesterday. Ahora lo trabajamos y vemos cómo es. We, palabra, palabra, we decided it yesterday. We, sencillo, nosotros, que no sea we, ok, con G, una W, we, 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 we. Decidir es decide, decide, en pasado, decided, decided, que no sea decided, eh, decided. We decided, acá en ED, decided, así, we decided. El pronombre it, que no sea decided it, no, decided it. Ya se unen ahí dos es prácticamente, decided it, decided it, we decided it yesterday. Esta es sencilla, vamos a verla, we decided it yesterday. ¿Qué ocurre en esta frase? Que se une sobre todo el final del verbo en pasado con el it. Y se duplica prácticamente el it porque es el, casi el mismo sonido, muy similar. We decided it yesterday. We decided it yesterday. We decided it yesterday. Que no sea we decided it yesterday. No, yesterday. Con la R, muy importante. Yesterday. Letra súper, súper clave. Yesterday. Yesterday, all my troubles seem so far away. Yester. Ese R tiene que sonar, ¿ok? Y la Y que no sea Chester, ¿eh? No. Yesterday. Yesterday. Así tiene que sonar, ¿ok? So, we decided it yesterday. Si lo hacemos fluido con el linking que decimos, We decided it yesterday. We decided it. Decided it. We decided it yesterday. Así sería. We decided it yesterday. We decided it yesterday. Y ahora ya le añadimos la entonación. Con nuestro truco, añadimos yes delante. So, yes, we decided it yesterday. Hey, when did you decide it? Yes, we decided it yesterday. We decided it yesterday. Ta 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 ta. Tenemos que sonar así un poquillo, no hablando así un poquito. ¿Ok? So, we decided it yesterday. Y aquí vemos el principio que habíamos dicho. We decided it yesterday a we decided it yesterday. <risa> Cambio totalmente, ¿verdad? Esta es la segunda frase y vamos a por la tercera. Bueno, antes que nada, por cierto, si os gusta este método, si os gusta esta forma de tratar el inglés, un enfoque completamente diferente, ¿qué tenéis que hacer? Tenéis que visitar nuestro curso you Talk TV Plus en youtalkonline.com. Lo tenéis aquí, podéis verlo y ahí podéis encontrar un curso súper, súper extenso. Si os gustan estos vídeos, esto solo la punta del iceberg, porque ahí tenemos más de 450 vídeos explicados por Fran y conmigo de cómo aprendimos inglés, explicando la gramática, frases, vocabulario, todo de cero a bilingüe. Con estos trucos, tal y como nosotros aprendimos. Si nosotros pudimos, tú también puedes, ¿ok? Vamos a continuar con nuestro número 3, number 3, and the sentence es... Esta frase es... Quiero saber si es importante. Quiero saber si es importante. ¿Cómo sería esto? I want to know if it's important. I want to know if it's important. I want to know if it's important. Así sería. I want to know if it's important. Vamos a desmenuzarla a ver. I, sencillo yo, want, no tiene ni misterio ese verbo tampoco, querer. I want to know, hasta ahí nada, if it's. Cuidado con estas dos palabras, if it's. Que tenemos dos is, letras clave que decíamos como es. If it's, nada de if it's, nada, if it's, it's. Cuidado con, con, con la contracción, it's, que cuesta un poquito al principio, se dice is, no, it's. I want to know if it's important. Important, esa palabra podemos omitir la t, 
y nos queda important, important. I want to know if it's important. Esta palabra cuesta un poquillo, ¿eh? Important. Si os cuesta, no os, no os preocupéis, decid la T, important, ¿ok? Yo en mi caso me gusta más important, I want to know if it's important. Y queda más guay. <risa> Sobre todo la R, 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 important. Se junta ahí la R, la T, la N, con lo cual se mezcla ahí un poco todo y es, es una combinación complicada, ¿ok? Y ahora vamos con el linking, sobre todo. I want to know. ¿Qué se convertiría en I want to know? I want to know. I want to know. Quiero saber. I want to know what love is. Es la canción famosísima. ¿Ok? I want to know. ¿Qué dices? ¿Ya escucháis? No dice I want to know. Dice I want to know what love is. Quiero saber lo que es el amor. I want to know. De ahí sale el famoso wanna, 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 que muchos nos preguntáis, ¿no? I wanna know. I want to know. Suavizando la T como una R suave. También I want to know. I want to know. I want to know. I want to know if it's important. I want to know if it's important. Así sería. I want to know if it's important. I want to know if it's important. I want to know if it's important. Así sería. Ya le damos la entonación. Por lo tanto, yes, I want to know if it's important. I want to know if it's important. Lo que decimos del truco del hey is no. No es obligatorio ponerlo, pero os puede ayudar mucho, ¿ok? I want to know if it's important. Come on, I want to know if it's important. Así sería. Para trabajar la entonación, podemos darle diferentes tipos de entonación. I want to know if it's important, enfadado. O, yes, I want to know if it's important. <ríe> Así sería, ¿ok? Pero sobre todo que veáis el antes y el después. I want to know if it's important. A, I want to know if it's important. ¿Ok? Cambia totalmente y seguro que vosotros lo notáis si aplicáis estos truquillos, ¿ok? Mm, number four. La número cuatro que tenemos. Uy, esta es un poquillo larga. Vamos a verla rápido, ¿ok? Um, ¿Cómo sería? Te prometo que lo iba a hacer ahora mismo. Te prometo que lo iba a hacer ahora mismo. I promise, I promise, I was going, I was going to do it right now. I promise I was going to do it right now. Así sería rápido. Ahora la analizamos, ¿ok? I, yo, promise. No es promise, eh? pro. Con la R, er, er, promise. Uh, uh. I promise, I was, <coughs> sorry, I was, con la, con la S final, esa es un poquito complicada. I was going, que no sea going, no, going, going, no, going. ING es una I como una I la hacemos, letra clave, so going. I promise I was going to do it, lo mismo que os he dicho antes, no es do it, do it right now. Right, con R, 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 right now. I promise I was going to do it right now. Okay? I promise I was going to do it right now. Vamos a linking ahora. I promise I was going to, esa es T, R suave, going to do it, going to do it. De ahí sale también el famoso gonna, 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 going to do it, gonna do it, going to do it, gonna do it. Dicho muy rápido, se, se aparece ese efecto, ¿no? el gonna do it, que en, en nuestro, nuestro consejo es que, que os salga de forma natural, ¿ok? No, no pongáis el gonna, gonna directamente, escrito gonna, aunque a veces está escrito así, pero os recomendamos que os salga finalmente de la forma natural de hablar y de unir sonidos, ¿ok? I promise I was gonna do it. Going to do it, going to do it, going to do it, gonna, gonna. I promise I was gonna do it. I promise I was going to do it. I promise I was going to do it. Le damos ritmo y agilidad. I promise I was going to do it. Y ya que nos queda, I promise I was going to do it. Entonación. Yes, yes, Carlos, I promise I was going to do it right now. Right now, me he olvidado. I promise I was going to do it right now. Cambia mucho decir. Yes, Carlos, I promise I was going to do it right now. Ah, yes, Carlos, please. I promise I was going to do it right now. <risa> Cambia mucho, trabajadlo. Y como siempre, si tenéis dudas o lo que sea, nos dejáis un mensaje que lo respondemos todos. Y vamos con nuestra última, la quinta frase, que esta es más sencillita, que sería ¿Cuándo estará listo? ¿Cuándo estará listo? Vamos a analizarla. When, sencillo. Will, cuidado que no sea will. Nada de will, will es rueda. So, Will, con la I como una E, que decimos letra clave, y también con la L, que no sea will, no, will, la, la, la. realmente si hacemos la L bien, ya no sale la, la I bien prácticamente, will, be, perdón, el sujeto, when, will, it, sujeto que no sea it, when, will, it, no, when, will, it, be, ahí sí que fijaos, la una, una E que sale allí en el verbo to be, es una I, be, y luego ready, when, will, it, be, ready, ready, Listo, preparado, ready. No se dice ready, ready. Are you ready? Ready. Se puede decir incluso la Y al final se puede hacer como una E un poquito. Are you ready? Ready. So, when will it be ready? Así sería. When will it be ready? Wow, cuesta un poquillo, ¿eh? When will it be ready? 
Mm, respecto a linking, esto es sencillo. When will it be ready? Will it be? It be. Es un poquillo. It be. Suavizamos la T. When will it be ready? When will it be ready? Así sería. When will it be ready? Así. Y le damos ya para acabar la entonación con nuestro truco. Ponemos un hey delante porque es una pregunta. So, hey, when will it be ready? Así sería. When will it be ready? Come on, Carlos, when will it be ready? When will it be ready? Así sería. Come on, Carlos, when will it be ready? <risa> ¿Ok? Con entonación. When will it be ready? Podemos hacer diferentes entonaciones, pero sobre todo que no sea when will it be ready. Y sonemos como un robot. ¿Ok? Eso es lo más, más importante. Así que teníamos antes when will it be ready a ah, when will it be ready. <risa> Cambia totalmente. ¿Ok? So, well, espero que os haya gustado este vídeo y que estas frases os ayuden como me ayudaron a mí para cambiar la pronunciación y que... Y creed que realmente se puede, se puede mejorar vuestra pronunciación y sonar como un nativo. Que nos digan que no, que sí que se puede. Well, thank you very much. I'll see you next video here on YouTube TV. Bye. Espera, todavía no te vayas. No te vayas sin conocer nuestro producto YouTalk TV Plus. ¿Dónde? Aquí. Tienes que darle aquí, aquí, aquí. Clic aquí. It won't make you cry, como dice la canción. Y conocerás nuestro producto en youtalkonline.com. YouTalk TV Plus. Como Fran y yo aprendimos nuestros trucos, nuestras reglas, nuestro método. Todo de cero a bilingüe. Si nosotros pudimos, tú también puedes. Go.